ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਸ ਪੌੜੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੰਤਰਾ ਫਾਰ ਸਕਸੈਸ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਮੁੱਲ ਸੋ ਹੁਣ ਅਮੁੱਲ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਅਮੁੱਲ ਮੀਨਸ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਅੰਕਣ ਮੀਨਸ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਸੋ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋਲ ਕੇ ਨਾਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪ ਦੇ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਪ ਤੋਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਸੀ ਕਾਲ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਾਲਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨਿਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਉਸ ਬਸਮਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 13 13 ਜਦੋਂ ਤੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ 13 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 13 13 13 ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈ ਗਏ ਹਨਾ ਇੱਕ ਬਸਮਾਤ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 13 13 ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਬਸਮਾਤ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਸਮਾਦਤ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਖਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਤੁੱਲੇ ਮਿਣੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੇ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਅਰ ਕਰ ਸਕ
दर्शन करना आया गुरु साहब के गुरु जी ने सूई दिखी क सुई दी कि तू मर के मेन मोड़ दी मोड़ दी सो उन्हें क्या भी महाराज सूई तुम लाइक सूई क्यों मैं दे रहे हो गल तो उन्हें समझ नहीं चलो सूई लैके चलिया गया फिर जो ख्याल आया कि मर के मोड़ दी ए मतलब हो फिर उन्नी पैरी मुड़ के वापस गया भी महाराज मतलब थोड़ा की मतलब से मर के मर के मैं थोड़ा किमें मोड़ दूंगा वो कहें जी तू मेजरमेंट्स के चक्कर पैया हो जो मटीरियलिस्टिक चीज़ा कट्ठिया कर लग्या हो उस पार नहीं जानिया निकी जी सूई भी जब तेरे पार नहीं जानी ये सारा कुछ तेरे नाल किमें जाओ मिलियन बिलियन इतने रह जाने हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सो so, इतने है कि जो चीज़ मेयर कर सकते हैं असं ब्रह्म च नहीं उन्होंने तुम ले जा सकते बिल्कुल जी अगे चलिए जी लमेरी पौड़ी आप टाइम के समय च रह के कर दी इन जी अमुल आवे अमुल लै जाए हूँ उन्हों महापुरशा की बटभागे जे उन्हों की गल करते हैं कि वह मनुख धन नहीं उन्होंने कोई मुल नहीं पै सकता जिड़े वह व्यापार कर इस दुनिया चाहते हैं अमुल आवे अमुल लै जाए इतों व्यापार करके लै जाते हैं पुराने समय च व्यापारी होंगे सके कि उन्होंने इधरों समान लदना दूजे पास लैके जाना फिर उधरों सस्ता खरीदना तो इधर लैके जाना ये वणज व्यापार का तरीका से इतने एक जरूरी गल है गुरु नानक पाशाह जी आप गल कर रहे हैं जी एक छोटी जी किताब हैगी है जी वह ना जी चुप प्रीत का शहन साहब व्यापारी बेलोल शाह प्रोफेसर पूर्ण सिंह की लिखी हुई है छोटी जी किताब उन्होंने पढ़ो तो थोड़ा पता लगता कि गुरु नानक की शख्सियत सी उन्होंने इस दुनिया चो आना तो उन्होंने वेखण ना ही लोग किमें प्रभावित हो जाते सो वो लोग गुरु महाराज कहते उन्होंने कोई मुल नहीं पै सकता जिड़े इस सौदे को खरीद के इतों लै जाते हैं मुल पाए अमुला समाए जिड़े उस परमात्मा के प्रेम के पै जाते हैं वह मनुख जी अमुल ने धन ने तो जो उस परमात्मा च लीन हो जाते हैं क्योंकि पहला गल करी सी कि लून की डरी समुद्र च जाके अंत नहीं पा के आ सकती खुर सकती है बिच ही खत्म हो सकती है सो परमात्मा के जोड़े लीन हो जाते हैं वह भी मनुख ने जोड़े अमोलक ने अमुल धर्म मुल दवाण एक बार फिर गुरु नानक पातशाह जी क्योंकि अपने रंग के गिनी जा रहे हैं हूँ जिते धर्म की गल लिखे अमुल धर्म तो भाव है धर्म राजा जी असं कहने जोड़ा न्याय की कचहरी लाई बैठा वो भी कहें धन ना वह कोई मुल नहीं पा सकता अमुल दवाण तो जो दरबार है जी जी कचहरी आन क्योंकि उड़ी विचार है जी वो सत्त की होंगी उड़े गुणा औगुणा देख के ओ हिसाब न एक इंसाफ का फैसला करता हूँ जेडे लोग तो इस दुनिया च इंसाफ न जिए होंगे उन्होंने तो उसे जाने तो डर नहीं लगता जिम्मे जो आम बंदा जिन्हें कोई क्राइम नहीं किया उठाने जाए उन्होंने कहता डर है पर जिन्हें क्राइम किया हो किसी पता ना हो भी उन्होंने डर लगता सो सू सारे धर्मराज का ना सुन के डर लगन लग जाता पर बाणी च महाराज ने कहा कि धर्मराज तो उन्हें सेवा करता उन्हें टहल कमा जो नाम जपते हैं सो अगे वी अमुल तुल अमुल प्रवान ये हूँ फिर नाप तोल दी जो गल करी सी जी है ना तुल का मतलब है जी तकड़ी तोलन वाली है तो प्रवान मीनज वट्टे जिन्हों ने वट्टे तर के तोले हम पुराने समय से होने वाले बच्चों शायद नाम पता लगे इन्होंने चीज़ों का तकड़ी वट्टे जो आप अपनी उम्र के सारे जानते हैं कि तोलन के साधन से जीवन के चंगे मंदे करमां धर्मराज जे तकड़ी वट्टे ना तोल दा वो भी अमुलक ने धन ने क्योंकि वह इंसाफ की कचहरी आ जिमें आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के भी जिते कोर्ट की गल उ तकड़ी मतलब बख्शिशा का भी कोई अंत नहीं पा सकता वह किन्ने लोगों किन्नी लुकई न बख्शिशा दे रहा 
ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਰਾਹ ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਹੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਪ ਆ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਜੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੌਲਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ ਹੁਣ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਅਗੇਨ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਮਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਟਰ ਸਮਰਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮੁੱਲ ਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮੋਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਢੋਰ ਡੰਗਰ ਮਤਲਬ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਚਰ ਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤ ਤੇ ਓਨਰ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਿ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਕੋ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਖੇਤ ਚਾਰ ਗਿਆ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰ ਗਿਆ ਹਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤ ਹਰਾ ਭਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸੀ ਖੇਤ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਖੇਤ ਚਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਜੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰਪਸ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖ
ਸੌਂ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮਦਰ ਨੇ ਡਾਕ ਕੀਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਸੈਡ ਡਿਟੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਟੋ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਰਿਪੀਟ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਰਿਪੀਟ ਹਨਾ ਸੋ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਾ ਲਓ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਸਿੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਆਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਮੂਰਲਾ ਪੂਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੇ ਹੈਲ ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਫੇਸ ਸੁਣਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਨਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਿੱਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਅਸਲ ਚ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਟੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਕਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜੋਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਗਿਆਨ ਆ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਵੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਪਾਠੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕ
ਹੁਣ ਗੋਪੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋ ਜੀ ਗੋਪੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇ ਯਾਦੀ ਜੀ ਉਹ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਚ ਦੀ ਜੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੈਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਡਿਵਾਈਨ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਰਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੋ ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਆਖਿਆ ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਉਹ ਨੱਚ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਇਟਸ ਅ ਇਟਸ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਅਪ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਮੁੱਕ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਰਨਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੂਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਇ ਜੀ ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਈਸਰ ਈਸਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਮੀਨਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮਿਸਟਰ ਸਮਰਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 